un aumento de volumen que podemos encontrar normalmente en brazos y piernas, pero también lo vamos a ver en cuello o en tórax. El linfedema aparece en un paciente oncológico normalmente por dos razones. La primera es porque tuvieron que quitar ganglios de alguna zona del cuerpo, por ejemplo la axila, que eso puede causar linfedema en el brazo, o en la ingle, que puede causar linfedema en las piernas. El linfedema aparece en estos pacientes después de la cirugía o inmediatamente después, o meses o años después. También el tratamiento de radioterapia aumenta el riesgo de tener edema. Lo importante aquí es que hay tratamiento para esto, para disminuir el volumen y poderlo mantener para una buena calidad de vida. El linfedema es una secuela, un efecto secundario, que aparece hablando de cáncer después de una cirugía o de un tratamiento de radioterapia en una zona ganglionar. Específicamente, donde más encontramos linfedema es en cáncer de mama, en brazo, porque hay que quitar ganglios de la axila, o en cánceres como cervicuterino, ovario y próstata, vamos a encontrar linfedema en las piernas. Es un edema, es un hinchazón de brazos o piernas, dependiendo en dónde hayan quitado ganglios, que va a aparecer inmediatamente después de la cirugía o meses o años después. Es muy importante tener la información para poder disminuir el riesgo del linfedema. El tratamiento para el linfedema es un tratamiento físico combinado, donde vamos a cuidar varias cosas. El primero es cuidar la piel y las uñas, tener una buena hidratación y una limpieza, sobre todo en la zona afectada donde hayan quitado ganglios. El segundo es el drenaje linfático. Es muy importante que el drenaje linfático no necesita ni cremas ni aceites, no se frota en la piel, se estira la piel ayudando a encontrar las vías libres para que el líquido linfático salga, ya que hay algunas que están obstruidas. Después vamos a tener el tercer punto, es nuestra terapia de compresión, donde hay varias cosas y depende mucho de cada paciente. Las vendas de tracción corta, los materiales inelásticos con velcro y las mangas y medias de compresión. Y por último, los ejercicios linfoquinéticos de estiramiento y de fuerza. La combinación de todo esto va a ser un buen tratamiento y sobre todo va a llevar al éxito a reducir el miembro afectado y a mantenerlo de forma correcta. En la experiencia que tenemos desde hace muchos años y en los protocolos que hemos logrado, podemos decir que el linfedema sí se puede disminuir el riesgo. Lo que hacemos para disminuir el riesgo es enseñar a los pacientes por qué puede aparecer el linfedema y una vez que sea un paciente que ya haya tenido una cirugía de ganglios o que haya radiado una zona como la axila o la ingle, debe de usar una manga o una media en momentos de prevención. Quiere decir, para viajar, para hacer ejercicio y para labores pesadas. En conjunto con eso y los ejercicios y los cuidados que les enseñamos, sí se puede disminuir el riesgo. Hablando de factores de riesgo para el linfedema, por supuesto entre más número de ganglios quiten es un riesgo mayor y si además hay radioterapia tenemos un riesgo todavía mayor. La obesidad o el sobrepeso va a incrementar el riesgo y por supuesto que el paciente no sepa que le puede dar linfedema y no tenga los cuidados adecuados también va a hacer que la aparición del linfedema sea por supuesto mucho más probable. 